Good evening dear students. Welcome you all in KVS PhD chemistry classes. Today in this class we are going to deal with few MCQs on the chapter solid state. So let's begin with some basics and direct MCQs. So let's start. The very first question is, I am reading that for you. It's written over in the board also. Characteristic of the monoclinic sulfur system. Monoclinic sulfur is an example of monoclinic crystal system and you have to tell the characteristic of the system. I am not writing the various options. There are four given options. Option me aapko diya hai, edge length diya hai and bond angles diya hai, alpha, beta, gamma. Aapko batana hai monoclinic system mein kya properties hoti hai. So let's see what is the property of the monoclinic system. Monoclinic system mein all the three sides they are unequal. Okay, in monoclinic crystal, all the three sides are unequal. Okay, and alpha is equal to gamma equals to 90 degree, whereas beta that is not equal to 90 degree. Okay, students, dekhi. monoclinic system, jo humne padha hai, usme kya hota hai? In the monoclinic system, all the three sides, they are unequal in length. Now coming to the angles, alpha, beta and gamma. So the two angles, alpha and gamma, they are 90 degree and third angle, beta, that is not 90 degree. Okay, I hope this uh, question is clear. Now, in next question C is given A not equal to B not equal to C then alpha equals to beta equals to gamma is equal to 90 degree. Now dear student the next question is which of the following primitive cell show the given parameters? Ye given parameters hai question mein. Okay. Sides they hai A not equal to B not equal to C whereas the bond angles alpha, gamma and beta, they are perpendicular to each other. But you have options diye hai, cubic, tetragonal, orthorhombic and hexagonal. So, we have to know what is the crystal system. Ka hai. Characteristic feature, it is from the orthorhombic crystal system. This is the third crystal system which we have learned out of the seven crystal system. Now dear students, let's move to another question. This is also a direct question. Here you have match the following. Hai. In one side, lattice points are given and in the other side, contribution to one unit cell is given. And you have to match it. See, it is given lattice points okay in lattice point it's given corner edge face center and body center okay it's given in the question now you have to match it with contribution to one unit cell and the given option are 1, 1 by 8, 1 by 4 and board and it's half. Okay? So see student, this is our next question. This question mein aapko karna hai matching. First, lattice points diye hai hai ki aapka jo unit cell hai, ki lattice points hote hai corner, edge, face center, body center. Now you have to match it with contribution to the per unit cell. Kaise hoga? We have learned ki agar atoms corner mein present hai, okay, agar atoms corner mein present hai, to ek atom ka contribution kitna hota hai? Remember, so see, hum hai ye, ye wala formula solve kurte the, so, single atom ka contribution kitna hoga? 1 by 8. So, corner pe kya hoga? 1 upon 8. Now, dear student, 
जब हम फेस सेंटर पढ़ते थे तो एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द फेस उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता था रिकॉल इट इन द एफ सी सी स्ट्रक्चर सो देर कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाफ ओके ना अगर बॉडी पे कोई एटम प्रेजेंट है इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता था वो पूरा एक एटम एक बॉडी पे प्रेजेंट होता था तो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज वन इट सेल्फ ना बचा एज एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई फोर आई होप डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन अपॉन एज टू द होल यूनिट सेल्फ एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन अपॉन फोर फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई टू नाउ वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज वन ओके नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन लेट मी रीड फॉर यू सी अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स वन इज पी एंड अनदर इज क्यू एक क्यूबिक सॉलिड है उसमें दो एलिमेंट्स हैं पी एंड क्यू ओके नाउ सी एटम्स P, they are present at the corner of the cube, okay? And atoms of Q, they are present in the body center. Find formula and coordination number. This is our question. So see how to solve this question. See atoms, atoms P, they are present at corner. Now just now we have read. कि अगर कोई एटम कॉर्नर में प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई एट और एटम्स कितने हो जाएंगे अगर वो क्यूब में है इस टाइप से सो दे आर टोटल ऑफ एट एटम्स ओके सो इसका कंट्रीब्यूशन वन बाई एट सो ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा नाउ दी सेकंड थिंग विच वी हैव टू सी इस एटम्स ऑफ क्यू दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी बॉडी का कंट्रीब्यूशन में हमने बताया था इट इज ओनली वन सो एटम्स क्यू कंट्रीब्यूशन वन अब हमें फॉर्मूला निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू ओके सो सी फॉर फॉर्मूला फॉर्मूलाज टू पी रेशियो क्यू सी बोथ आर प्रेजेंट इन वन रेशियो वन सो द फॉर्मूला वुड बी P Q. Now, dear student, what is asked in the question? See, part two is to find the coordination number. Now, see, coordination number in BCC क्या होता है? Eight is to eight means one atom of P is surrounded by eight atoms of Q. Likewise, one atom of Q is surrounded by eight atoms of P. उसे हम कहते हैं coordination number in Cubic solid. Now this question is clear. Now see student, the next question is a crystalline structure has a radius ratio range of 0.225 to 0.414. To find the coordination number and geometry. ओके स्टूडेंट सो आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनके लिए रेडियस रेशियो दिया गया है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एंड उनकी ज्योमेट्री होती है मीन्स हाउ द एन आई एन इज सराउंडेड बाय द कैट एन ओके नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द गिवन रेडियस रेशियो इज जीरो पॉइंट टू टू फाइव टू जीरो पॉइंट फोर वन फोर दिस इज अ टैबलर डाटा एंड यू हैव टू मग इट नाउ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा फोर होगा ओके एंड जिस किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल ओके 